காலகட்டமா பிரிக்கலாம் இந்தியாவில் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மூணு காலகட்டமா பிரிக்கலாம் டிஜிட்டல் இந்தியா சிலபஸ்ல இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுல வந்து இதில் போயிட்டு வந்தாங்க அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் புரியுதா இல்லையா ரெண்டாவது ஃபேஸ்ல வந்து வெளிநாட்டு கம்பெனிலாம் இந்தியாவுக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஐடி தெரிஞ்ச நம்பாளுக்கு வெளியில் போனாங்க ரெண்டாவது ஐடி கம்பெனிகள்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு அது ரெண்டாவது ஃபேஸ் மூணாவது ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இப்போ இருக்கிறது நம்ம அவங்களும் இங்கே வந்திருக்காங்க நம்மளும் சொந்தமாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை நிறைய டிஜிட்டல் இந்தியா சம்மந்தமாக நிறைய என்டர்பிரூனர்ஸ் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் எல்லாம் வர்றது மூணாவது ஃபேஸ் அப்புறம் இளைஞர்கள் நிறைய இப்போ டிஜிட்டல் இந்தியாவை நோக்கி வராங்க புரிதல்ல அதே சமயத்தில் இதுக்கு ஊக்கம் தரக்கூடிய அரசோட முயற்சிகள் நல்ல பலனை கொடுக்குது மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் டிஜிட்டல் இந்தியாவில் வருது ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேஸுங்கிறது நம்ம அங்கே வேலைக்கு போனது ஐடிக்கு ரெண்டாவது வெளிநாட்டு ஐடி கம்பெனிகள் இங்கே வந்தது மூணாவது ஃபேஸ் இங்கே இருக்கிறது அதாவது நிறைய ஐடி கம்பெனிஸை நம்மளே இங்கே உருவாக்குறது நிறைய ஐடி கம்பெனிஸை நம்மளே இங்கே உருவாக்குறது மூணாவது ஃபேஸ் இந்தியாவில் ஐடி தொழில் வந்து ரொம்ப துடிப்பு மிக்கதாக இருக்குது இந்தியாவில் ஐடி தொழில் ரொம்ப வேகமாக வளருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் இந்தியாவில் ஐடி தொழிலோட மொத்த வருமானம் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்னு சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் இந்தியாவில் ஐடி தொழிலோட மொத்த வருமானம் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஏற்றுமதி வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்னு சொல்லலாம் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் ஏற்றுமதி ஐடி ஏற்றுமதி மட்டும் இந்த ஐடி ஏற்றுமதி வந்த பிறகு தான் நம்மளோட ஏற்றுமதி அதிகமாச்சு அதையும் தெரிஞ்சுக்கும் அது வரைக்கும் ஏற்றுமதி கம்மி இப்போ டிஜிட்டல் இந்தியாவில் நிறையா திட்டங்கள் துவங்கி வச்சுருக்காங்க டிஜிட்டல் முறையால் அடையாளம் உருவாக்குறது டிஜிட்டல் ஐடி கார்டு கொடுக்கறது டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குறது டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு வசதின்னு தமிழில் சொல்லலாம் சர்வீஸ் எல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறது சேவைகள் எல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறது வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் முனைவை அதிகப்படுத்துறது எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்டர்பிரூனர்ஷிப் அதிகப்படுத்துறது ஸோ இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் மூலமாக எடுத்தாங்கன்னு சொல்லலாம் புரியுதா இல்லையா ஸோ இதனால் டிஜிட்டல் எம்பவர்மெண்ட் பெற்ற சமுதாயமாக இந்தியாவை மாற்றணுங்கிறது நோக்கம் டிஜிட்டல் எம்பவர்மெண்ட் உள்ள நாடா இந்தியாவை மாற்றணுங்கிறது பிரதமரோட நோக்கம் இப்போ நான் உங்கள்ட்ட பேசுறது கூட டிஜிட்டல் இந்தியா தான் இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுக்க முடியறது கூட டிஜிட்டல் இந்தியா தான் புரிதா இல்லையா அதே நேரம் குடிமக்களோட வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை கொண்டு வந்துருக்கு இப்போ ஆரோக்கிய சேது ஆப்பை வச்சுக்கிட்டாலே கொரோனாலேருந்து தப்பிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ டிஜிட்டல் இந்தியா மூலமாக ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்குறாங்க நம்ம ஆதார் கார்டு டிஜிட்டலாக கொடுக்கறது கூட அதுதான் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி மக்களுக்கு ஆதார் கொடுத்தது டிஜிட்டல் இந்தியா மூலமாக தான் திருக்குறள் படிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் அண்ட் வால்யூம் ஜி கே டென் படிச்சிருக்கோம் புரியுதா கரெக்டா வந்துகிட்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் லைவ்லாம் கரெக்டா வருதான்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க புரியுதா மெசேஜ் எதாவது அனுப்பிச்சிருக்காங்களான்னு பாரு வருது வரலங்கிறதுக்கு கருவி எடுக்கிறது கைரகையை பதிவு பண்றது 
இப்போ நம்ம கை ரேகை வச்சா நம்மளோட ஆதார் ஓப்பனாக நம்மளோட டீட்டெயில் இந்தியா முழுக்க எங்க போனாலும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் இந்தியாவோட அச்சீவ்மெண்ட் தானே டிஜிட்டலாக ஆதார் கார்டு கொடுத்தது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி பேர் கொடுத்துருக்காங்க புரிதல் இல்லையா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி பேருக்கு ஆதார் கொடுத்துருக்காங்க அதுவே பெரிய டிஜிட்டல் இந்தியாவோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க புரிதல் யுடாய் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் ஆதார் கார்டை கொடுக்குதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் யுடாய் அமைப்பு தான் ஆதார் கார்டை கொடுக்கறதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் புரிதல் இல்லையா இந்த கண்பாவை கை ரேகைலாம் இருக்கிறதுனால அதை யாரும் மாற்றி யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் மால் பிராக்டிஸை குறைக்கலாம் தீவிரவாதிகளை கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரிதல் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஓட்டு போடும்போது மாற்றி ஓட்டு போடாமல் பார்த்துக்கலாம் அது இது நிறையா புரிதல் இல்லையா நானூற்றி முப்பத்தி நாலு கவர்மெண்ட் சர்வீஸு பயனாளிகளுக்கு நேராக கொடுக்கலாம் டிஜிட்டல் இந்தியா மூலமாக நானூற்றி முப்பத்தி நாலு கவர்மெண்ட் சர்வீசஸை நேராக கொடுக்குறோம் மக்களுக்கு அதனால் பணம் வேஸ்ட் ஆகிறது குறையுது சுப்ரீம் கோர்ட்டு வந்து ஆதார் அட்டையை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏழைகள் அதிகாரம் பெறுவதற்கான கருவி அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆதார் அட்டையை சொல்லியிருக்காங்க அது தனி உரிமையை தனி தனி மனித ரகசியத்தை காப்பாற்றல அது இதுன்னு சொல்லி கேஸ் போட்டாங்க பட் ஓகே ஸோ டிஜிட்டல் இந்தியாவில் ஒரு அடையாளத்துக்கு ஆதார் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது தேவை டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை இப்போ நெட் கனெக்ஷன் வேணும் நமக்கு புரிதல அதை அதை கன்வெர்ட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணும் புரிதல இது தேவை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேண்டும் டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்கு அதில் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குறதுல முக்கியமானதான் பாரத் நெட்டு ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குறதுல முக்கியமானது தான் பாரத் நெட்டு இந்தியாவில் கிராம பஞ்சாயத்துக்களை இணைக்கிறாங்க எது மூலமாக ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மூலமாக எந்த ஸ்கீமில் பாரத் நெட்டு ஸ்கீமில் எதுக்காக டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குறதுக்காக ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தோராயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் போட்டிருக்காங்க நவம்பர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்குப்படி ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தோராயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் போட்டிருக்காங்க இதனால ஒரு லட்சத்தி பத்தொன்பதாயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் இணைக்கப்படுது ஒரு லட்சத்தி பத்தொன்பதாயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் இணைக்குது இது வரைக்கும் போட்டிருக்குது இன்னும் நிறையாவும் போடுவாங்க இது ஒரு விதமான டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாரத் நெட்டு ஸ்கீம் இன்னும் ஒன்று சொல்லணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் பாரத் நெட் இது டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொன்னால் நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் தேசிய அறிவு நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் கல்வி நிறுவனங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறது கல்வி நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைச்சா அவங்களோட அறிவு பகிரப்படும் இந்த காலேஜில் கண்டுபிடிச்சது அங்கே சொல்லுவாங்க அங்கே கண்டுபிடிச்சது இங்கே சொல்லுவாங்க அப்படி ஸோ நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் என்கேஎன் நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க்னு உருவாக்கியிருக்காங்க டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்காக அப்புறம் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் மெய் நிறைய நிகர் இப்போ நம்ம பண்ணுறதுலாம் கூட விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்னு சொல்லலாம் மெய் நிகர் வகுப்பறைகள் அதை ரியலாக அட்டன் பண்ணும்போது என்ன இருக்குமோ அது மாரின்னு சொல்கிறாங்க விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் உருவாக்குறது தூரத்தில் யூனிவர்சிட்டியெலாம் இப்போ இந்த கோர்ஸே இருக்குது ஆன்லைன் கோர்ஸஸே இருக்குது யூனிவர்சிட்டியெலாம் ஆன்லைன் கோர்ஸே உருவாக்குறாங்க நெட்டு கெட்டு பேசுவாங்க இந்த நிபுணர்கள் அந்த காலேஜுக்கு பேசுவாங்க போக வேண்டியதில்லை அப்படியே ஆன்லைனில் பேசிப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதில் அடுத்து ஜிஐ கிளவுடு அப்படின்னு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஜிஐ கிளவுடு ஜிஐ கிளவுடுன்னு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் மேகராஜ் ஜிஐ கிளவுடுக்கு இன்னொரு பேர் மேகராஜ் ஜிஐ கிளவுடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா மேகராஜ் மேகராஜ் புரிதல்ல மேக கணினி அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளவுடு கம்ப்யூட்டிங் இப்போ நம்ம டேட்டாலாம் போய் கிளவுடில் ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி கிளவுடு சர்வரில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி ஸ்டோர் ஆனால் அழியவே அழியாது எத்தனை வருஷம் கழிச்சு போனாலும் நீங்கள் திருப்பி எடுக்கலாம் செலவு கம்மி நம்மளே சர்வர் வச்சோம்னா பயங்கர பெருசாக இருக்கும் இப்போ இந்த யூடியூப் கூகுள்லாம் ஒரு ஊர் சைஸுக்கு சர்வர் வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு கிராமம் இருக்குன்னா அந்த கிராமம் சைஸுக்கு ஒரு சர்வரே வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு கூட இதுக்கெலாம் ஏன் செலவாகுது அந்த சர்வர் அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அதில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு புரிதலாகுது மேகராஜ் கிளவுடில் போய் ஸ்டோர் பண்ணுற வசதிகளை ஏற்படுத்துகிறாங்க அரசு ஸோ இப்படி நிறையா டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்கு அரசாங்கம் வந்து நிறையா செய்கிறாங்க இதெல்லாம் வச்சு இ கவர்னன்ஸுக்கு நம்ம போகலாம் இதெல்லாம் வச்சு இ கவர்னன்ஸ் சிலபஸில் இ கவர்னன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அதுக்கு இதெல்லாமே பயன்படும் புரிதல் இல்லைய
அதனால தான் அவ்வளோ லேட்டாக ஸ்டோர் ஆகி வருது அவ்வளோதான் புரியுது இல்லையா இப்போ நம்ம இங்கே சில சிசிடிவி கேமராலாம் வச்சுருந்தோம்னா அது ஒரு டிவிஆரில் ஒன் மந்த் வீடியோ தான் ஸ்டோர் ஆகும் பழசெல்லாம் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஒன் மந்த்தை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து கொண்டு போய் க்ளவுடு சர்வரில் போட்டுடலாம் நீ ஒன் மந்த்து சிசிடிவி ரெக்கார்டை எடுத்தாலே ஒரு ஆயிரம் சிடி ரெண்டாயிரம் சிடி போடணும் நீங்கள் புரிதல அதுக்கு மேலே அங்கே போய் போட்டுடலாம் அதான் ஸோ சர்வர் காமன் சர்வர் க்ளவுடு சர்வர் அதான் ஜிஐ க்ளவுட்ஸ் மேகராஜ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இ சைன் ஒன்று இருக்கு மின்னணு கையெழுத்து இ சைன் இப்போ அமெரிக்காலேருந்து ஒருத்தர் லேண்டு பதிவுக்காக ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி இங்கே வர வேண்டாம் அமெரிக்காவில் இருந்துக்கிட்டே ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் கையெழுத்து போட்டுடலாம் அமெரிக்காவில் இருந்த இருக்கிற ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரரு ஒரு லேண்டை விற்கணும்னு ஆசைப்பட்டா ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வர வேண்டாம் அங்கேருந்தே இ சைனில் கையெழுத்து போட்டால் அவருக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் எல்லாம் மிச்சம் நேரம் மிச்சம் எல்லாம் மிச்சம் புரிதா இது இ சைன் இ கேஒய்சி இருக்கு நோ யுவர் கஸ்டமர் நோ யுவர் கஸ்டமர் கேஒய்சி நாம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் அது இ கேஒய்சின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்லைன்லேயே கேட்கும் நம்ம அதெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்தா பேங்க்கில் இஒய்சிலாம் கேஒய்சிலாம் இ கேஒய்சிலாம் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கும் புரிதல் இல்லையா ஸோ இப்படி இ கேஒய்சின்னு ஒன்று இருக்கு எலக்ட்ரானிக் நோ யுவர் கஸ்டமர் நம்ம ஆன்லைன்லேயே பதிவு பண்ணோம்னா அதில் வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுத்துப்பாங்க அவ்வளோதான் புரிதல்ல இ கேஒய்சி இப்போ இந்த பேங்க்லாம் வீட்லேயே வந்து ஒரு டேப் வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறாங்கல்ல பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் அந்த மாதிரி இது இ சைன் போடுறதுக்கு அஞ்சு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு ஆறு கோடி பேர் இ சைன் போட்டிருப்பாங்க புரிதல்ல இ சைன் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகாமல் சைன் வந்து எலக்ட்ரானிக் சைன் போட்டுடலாம் பட் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக அந்தளவுக்கு இருக்கான்னு தெரியல பட் நல்லா பயன்படுத்துகிறவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு ஆறு கோடி பேர் இ சைனில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இ சைன் திட்டத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க இ சைனை கொடுக்கறதுக்குன்னு ஸோ ஃபிசிக்கலாக பஸ்ஸை பிடிச்சி காரை பிடிச்சி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி கப்பலை பிடிச்சி ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போய் கையெழுத்து போகணும்னு இல்லாமல் இருந்த இடத்துல கையெழுத்து போகிறது தான் இ சைன் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்குலாம் இதை பயன்படும் ஏன்னா அவங்க பல இடத்துல இருப்பாங்க அவங்க இன்னொரு இடத்துல சைன் பண்ணணும்னா அவங்க வரணுன்ற இது இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக இதை பண்ணிடுறாங்க புரியுதா இல்லையா இ சைன் நம்ம சைன் தான் நம்ம தான் அந்த அந்த டீலை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிடலாம் புரிதல்ல டிஜிட்டல் இண்டியா கவர்னன்ஸுக்கு நல்லா பயன்படுது பெஸ்ட் கவர்னன்ஸுக்கு பயன்படுது எது டிஜிட்டல் இண்டியா எப்படி அப்படின்னு சொல்லணும்னா புரிதல கவர்னன்ஸ் நிர்வாகம் டிஜிட்டல் ஐடி இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால கவர்னன்ஸ் ஈஸியாக பண்ணலாம் புரிதல்ல சிறப்பான கவர்மெண்ட் நிர்வாகத்துக்கும் டிஜிட்டல் இண்டியா பயன்படும் இது இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதை வச்சும் கவர்ன கவர்னன்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ சொல்ல போகிறத வச்சும் பண்ணலாம் டேரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீம் இருக்குல்ல டேரக்டாக பேங்க் ஆன்லைனில் தானே போகிறோம் அதெல்லாம் கவர்னன்ஸுக்கு பயன்படுத்தல இப்போ கவர்மெண்ட் கேஸ் சிலிண்டருக்கு காசு கொடுக்குதுன்னா அதை அவங்க அக்கௌண்ட்லேயே போட்டாங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிடும்ல அது டேரக்ட் கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீம் பணம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் மக்களுக்கு இப்போ ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்கல்ல அதை அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போட்டால் வேலை முடிஞ்சதில்ல அப்போ வேற யாருக்கும் மாறி போகாதுல்ல இப்போ ரமேஷ்க்கு பணம் வருதுன்னா ரமேஷ்க்கு தான் பணம் அடுத்தவங்களுக்கு மாறி போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அடுத்தவங்களுக்கு மாறி போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கு மேலே ஜன்தன் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆரம்பித்தது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி மொபைல் ஃபோனு கனெக்ஷனு புரிதல இதெல்லாமே ரொம்ப அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து அக்கௌண்ட்லேயே பணத்தை கொண்டு நேராக போடுறதுக்கு பயன்படுது இதனால் நடுவில் யாரும் ஊழல் பண்ண முடியாது நேராக அக்கௌண்ட்லேயே போய் பணம் விழுந்தா நடுவில் அரசியல்வாதிகள் ஊழல் பண்ண முடியாது அதனால் எக்கச்சக்க பணம் மிச்சா மிச்சமாகிடுச்சுன்னு கவர்மெண்ட்டு சொல்லுது புரிதல் இல்லையா ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டையும் மொபைல் ஃபோனையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டையும் மொபைல் ஃபோனையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி ஆதார் கார்டு மொபைல் ஃபோனு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு ஜன்தன் அக்கௌண்ட் மூணுத்தையும் ஒன்னாக்குறாங்க ஒன்னாக்குறதுனால எந்த நஷ்டமும் இல்லாமல் பணம் நேரம் அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு கரெக்டாக யாருக்கு போகணுமோ அவங்களுக்கு போகுது இது கவர்மெண்ட்டோட கவர்னன்ஸுக்கு இப்படியும் உதவுது கவர்மெண்ட்டோட கவர்னன்ஸ்க்கு இ கவர்னன்ஸ்க்கு இ கவர்னன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு சிலபஸில் நேரடியாகவே அதுக்கு கவனிச்சிங்க இதெல்லாம் புரிதல் இல்லையா அஞ்சு ஆண்டுகளில் கி
எஃபிஷியன்ட் எஃபிஷியன்டான திட்டம்னு சொல்றாங்க ஸ்பீடா பண்ணலாம் பணம் போட்டா உடனே போயிடும் இப்ப கூட எடப்பாடி முதலமைச்சர் கேட்டு பிரதமர் கேட்டிருக்காரு பேங்க்ல போடாதீங்க பேங்க்ல பணம் எடுக்க கூட்டம் போது எங்கள்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களே போய் வீட்டுல கொடுத்துருவோம் அப்படியே எங்களோட முத்திரை எல்லாம் குத்தி கொடுத்துருவோங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு புரியுதா இல்லையா டிஜிட்டல் பட்டு